Hello friends, welcome to Tamil Hacks. In this video, we will talk about the channel of Ramana Kedit in the Python Mini Project. So, we will talk about Python language, a web app, and a project. So, we will talk about the basic level of full detail in the tutorial. Okay, guys, let's get started. This is a Python project. Python is a little bit of a Python is a little bit of a Python. We already have Python tutorials and basics. We will go to the link in the description. Next, we will install the pre-request path. We will install the Python. If we check the Python install, we will check the command prompt. We will type the search for cmd and enter the command prompt. अंगा पॉइंट है पीवाईटी का चौहान पाइथन अपने इन पोटा एंटर टाइप करेंगे उनके इटा पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल आये रिंचे अभी ना इन दर्तला बंदे उनके कुंडा वो टर्मिनल ओपन आओगे पाइथन ला इन केस इंस्टॉल आगल अभी ना ऑटोमेटिक आई पुनीय विंडोज़ लेने ना पंड्रा का अभी ना स्टोर ला फेच्चा நம்மலுக்கு download ஆயி install ஆயிரும் நம்மலுடைக் கம்பியுடர்ல successful ஆ in case உங்களுக்கு இந்த மாறி வரல்ல அப்படினா searchல போய்ட window store அப்படின் இருக்கும் அங்க போய்ட window storeல போய்ட manual ஆ python அப்படின் போடு நீங்க search பணி download பணலாம் இப்பருக்கு latest version வந்து 3.9 so 3.9 download பணிக்கும் இதுவில் overall size வந்து பாத்தீங்கினா 34 MB browser open பணிக்கும் browserல போய்ட searchல python3 download அப்படின் போட்ட normal google search பணியினாக போதும் first link ஏங்களுக்கு வரும் அதில போய்ட download python3.9.2 அப்படின் இருக்கும் அதை click பணியினா download ஆயிரும் .exe file தான் வரும் so windowsல எத்தனிங்க அப்படினா click பணியின் அப்படினா next next தான் கேக்கும் கொடுத்தீங்க அப்படினா அன்று Python Basics கொஞ்சாமாச்சு தெரிந்திருக்கொண்டும் தெரிந்தாம் மட்டும் நான் இந்த mini project உங்களால் continuous பார்த்து பண்ணம் முடியும் step by step சோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படினா download ஆயி install ஆயிற்று அவளுதாம் நாம் check பண்ணிக்கிலாம் எப்படி check பண்ணலாம் command prompt close பண்ட again open பண்ணிரான் இப்போ பாத்திங்க அப்படினா, Python 3.9.2 அப்படின் வந்து நம்மிலுக்கு இந்த வாரி terminalல் காட்டது So, இப்போ Python successful ஆன் install ஆயிருச்சு Okay Next, நம்மிலுக்கு web app பண்ணப் போரும் mini projectல இதுக்கு நம்ம என்ன tool use பண்ணப் போரும் அப்படினா Django அப்படின்றா ஒரு framework நான் use பண்ணப் போரும் Django use பண்ணப் போரும் சொன்ன அதுவிடைப் பர்ப்போஸ் உங்களுக்கு திரிந்தாம் முடுதான் கரக்டாது நீயே யூச் பண்ணும் பிடியும் Django அப்படியின்றது என்ன அப்படினா ஒந்து ஒரு framework எந்த மாறி framework நா web-based web-based framework சோ இதை யூச் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலானா web applications எல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம் easyயா இதை எது வச்சி develop பண்ணிருக்காங்க web application நம்ம் என்ன பண்ணம் போரும் அப்படினா develop பண்ணம் போரும் சின்னதா ஒரு சின்ன project so அல்ரடி சொன்ன மாறி web application develop பண்ணம் போரும் இப்போ நரியாப் பேருக்கு doubt வரலாம் நம்ம pythonலதான project பண்ணம் போருதான் சொன்னுங்க இப்போ ஏன் திடினு Django உன்னு புதுசா சொல்லுங்க Django வச்சி ஏன் நம்ம பண்ணம் போரும் நம்ம இன்னைக்கிறுக்கு current worldல் எதியுமே from the scratch பண்ண தேவல்ல நமக்கு என்ன தேவியோ அது already ready made வச்சிருப்பாங்க நம்ம அது எடுத்து use பண்ணி develop பண்ணா போதும் simple புரியினும் ரகாக ஒரு real time example சொல்கிறான் பொணிய வந்து ஒரு house build பண்ணனும் அதாது ஒரு வீடு கட்டனும் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணுவிங்க அப்படினா basicா cement வாங்க அதுக்கப் பிரா என்ன பண்ணு வீங்கள் sand வாங்கு வீங்கள் அதுக்கப் பிரா என்ன பண்ணு வீங்கள் steel இறும்பு கம்பி இதல்லாம் கலந்துதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோனா server, building, pillar எல்லாமே கட்டுவோம் கரக்டா so இதலாம் என்ன அப்படினா நமக்கு தேவியானா tools அதாவது நமக்கு தேவியானா items இதலாம் நமக்கு தேவியானா items 
ஆளுங்களை வச்சிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீப்புள் கொத்தனார் அந்த மாதிரி ஆளுங்க வச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி பீப்புளை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா வீடை நம்ம கட்டி முடிச்சிருவோம் சேம் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு நிறையா தேவைப்படும் ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துப்போம் அந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டா அதில் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது நம்ம முன்னாடி பார்க்கறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் அண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் பின்னாடி நம்ம டேட்டாபேஸ் எல்லாத்தையும் ரன் பண்ண வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏபிஏ அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் தேவை ஸோ இதில் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கோடு யூஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க இதுக்கு தனியாக ஒரு கோடு எழுதியிருப்பாங்க இதுக்கு தனியாக ஒரு கோடு எழுதியிருப்பாங்க இதுக்கு தனியாக ஒரு கோடு எழுதியிருப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம வந்து புதுசாக எழுத தேவையில்லை ஆல்ரெடி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டெம்ப்ளேட் மாதிரி எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டேரெக்டாக போய் சிமெண்ட்டை வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க ரெடிமேடாக ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க போய் வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க புதுசாக அப்போ உட்காந்து சிமெண்ட்டை ரெடி பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு செங்கல் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கடைக்கு போய் ஆல்ரெடி செஞ்ச செங்கல் இப்படி இருக்கும் அதை போய் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க அதை விட்டுட்டு நீங்கள் புதுசாக மண்ணை வாங்கி நீங்களே உட்காந்து செங்கலை செய்வீங்களா செய்ய மாட்டீங்க அப்படி செஞ்சால் என்ன ஆகும் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மண் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மூட்டை இவ்வளோ ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க அதே மாதிரி ஸ்டீல் இரும்பு கம்பி வேணும் அதாவது நம்ம வீடு கட்ட பில்லர் இப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க கம்பி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி செஞ்ச கம்பியை போய் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் வாங்கிட்டு வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மணி அறுத்து பில்லர் எங்கே அங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு சில ஐட்டம் தேவை அதாவது எனக்கு பார்க்க யூஐ நல்லா இருக்கணும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் அதாவது என் டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணால் ஒரு டேட்டாபேஸ் தேவை அது பேக் அண்ட் இந்த மாதிரி நல்ல ஐட்டங்கள்லாம் தேவை ஒவ்வொரு ஐட்டத்தையும் நான் உட்காந்து புதுசாக ஸ்க்ராச்லேருந்து நான் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேம் சிமெண்ட் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி மூட்டை போட்டு வச்சுருப்பான் அவன்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செங்கல் ஆல்ரெடி யாராச்சும் தயாரித்து கடையில் விற்றுட்டு இருப்பாங்க அதை போய் நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு வந்து தோணுது ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூனிக்காக ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணும் இல்லை புதுசாக நீங்களே ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் இல்லை மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஐடியாவை திங்க் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா வச்சுருக்கேன் என்ன ஐடியா அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுக்க போகிறேன் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆப் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஆப்பில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கணும் அதாவது நியூ இதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நியூஸாக புது புது நோட்ஸ் எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி நான் எடுத்த நோட்ஸ்லாம் எனக்கு இங்கே வரணும் அதுக்கப்புறம் அதில் நான் எடிட் பண்ணணும்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம் அது எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா நான் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அப்ளிகேஷனுக்கு நான் வச்சுருக்க ஒரு பேசிக் ஐடியா இதுக்கு தேவையான மொத்த கோடையும் நான் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச்லேருந்து நான் எழுதணும் அப்படின்னா நிறையா லைன்ஸ் எழுதணும் ஆயிரக்கணக்கான லைன்ஸ் எழுதணும் அது அப்படிலாம் பண்ணோன்னா சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்போ பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணால் தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஆல்ரெடி பண்ணதே பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி அதான் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்தது தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் ஃப்ரேம் ஒர்க் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபீச்சரும் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஒர்க் பேர் தான் டிஜாங்கோ ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பைத்தான் மூலயமா இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஓவர் வியூ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி டிஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எப்படி கோடு எழுதி இந்த வெப் ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை ஸ்பான்சர் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் 
அதுக்கு பைத்தான்ல ஷார்ட் ஃபார்மா கொண்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா பிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பைத்தான் ரிலேட்டடா ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னாலே பிப்பை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஏன்னா பிப் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மற்றதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அதுக்குரிய கமாண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பைத்தான் ஸ்பேஸ் டேஷ் எம் ஸ்பேஸ் பிப் ஸ்பேஸ் ஐஎன்எஸ்டிஏஎல்எல் இன்ஸ்டால் டேஷ் கேபிட்டல் யூ ஸ்பேஸ் பிஐ பிப் அப்படின்னு போட்டு என்டர் கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கமாண்ட் போட்டோடனே உங்கள் சிஸ்டம் வந்து இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் ஆகிருந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதுவாக இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதோட கமாண்ட் வந்து இதுதான் பைத்தான் டேஷ் எம் பிப் இன்ஸ்டால் டேஷ் யூ பிப் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகும் இன்ஸ்டால் ஆகும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பிப் அப்படின்னு டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறையா கமெண்ட்ஸ்லாம் வரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராப்பராக அது இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம் பிப் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பிப் கீவேர்டு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்பவே ஈஸி தான் பிஐபி பிப் ஐஎன்எஸ்டிஏஎல்எல் இன்ஸ்டால் டிஜே ஏஎன்ஜிஓ டிஜாங்கோ ஃபஸ்ட் என்டர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேக்கேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கு இது வந்து பைத்தான் ஃப்ரேம் ஒர்க்னால பிஒ எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வரும் இதோட சைஸ் ஏழு எம்பி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழரை எம்பி அவ்வளோதான் சைஸு ஸோ டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆக உங்கள் சிஸ்டத்தோட ஸ்பீடை பொறுத்து வேரி ஆகும் அதிகபட்சம் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ நமக்கு டிஜாங்காகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான பைத்தான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு டிஜாங்கோ இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் இன்னொரு விஷயம் டிஜோங்காவில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுனால டிஜோங்கா பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டிஜாங்கோனால் என்ன அது ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு நான் ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்தேன் டிஜாங்கோ வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் அது மாதிரி நிறையா ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது நீங்கள் இப்போ டிஜாங்கோவில் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க ப்ராஜெக்டை போய் எங்கேயாச்சும் சப்மிட் பண்ணுறீங்க அவங்க கேட்குறாங்க எவ்வளவோ ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது ஏன் டிஜாங்கோ பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சில வேலிட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்லலாம் ஸோ டிஜாங்கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாபேஸை நம்ம பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம நிறையா டேட்டாபேஸ் வந்து லிங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டேட்டாபேஸ்லேருந்து இன்னொரு டேட்டாபேஸ்க்கு நம்ம ஈஸியாக ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் ஃபீச்சர் வந்து இதில் பில்ட் இன்னாக இருக்கும் நம்ம தனியாக வந்து ரெடி பண்ண தேவையில்லை அட்மின் ஃபீச்சர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்பில் அட்மினை ஒருத்தவங்களை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பவர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே யாருக்கு பவர் அதிகம் பிரின்ஸ்பலுக்கு தான் அதிக பவர் பவர் ஸோ அந்த பிரின்ஸ்பல் நினச்சாங்கன்னா என்ன வேணா பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு அட்மின் நினச்சாங்க அப்படின்னா யாருக்கு வேணா எந்த மாதிரி அக்சஸ் வேணா கொடுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் தனியாக டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவே ஒரு தனி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி போயிடும் பட் டிஜாங்க யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளேயே அது ரெடிமேடாக வந்துடும் அப்போ நம்ம அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து அதை பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் எனக்கு புதுசாக இன்னொரு ஃபீச்சர் ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக வேறு ஃப்ரேம் ஒர்க் எங்கேயும் போக தேவையில்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஜாங்கோக்குள்ளேயே இருக்கும் நம்ம அதை தேடி எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸை வந்து புதுசு புதுசாக டெவலப் பண்ணி டிஜாங்கோவில் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஃபீச்சர் இல்லைனாலும் நாளைக்கு அந்த ஃபீச்சரை இன்னொருத்தவங்க ஈஸியாக போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கேலபிள் ஸ்கேலபிள்னா என்ன சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் மொதல் மொதல் ஆப்பை வந்து ஒரு நூறு பேர் யூஸ் பண்ணுறக்காக ரெடி பண்ணுறீங்க திடீர்னு ஆப் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு ஐநூறு பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ரொம்ப பாப்புலரான இன்ஸ்டாகிராம் ஆப் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஆப் டெவலப் பண்ண டிஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் தான
ஃபர்தராக நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா அதோட டுட்டோரியோட லிங்க்ஸ்லாம் நான் என் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதாவது சம் நோட்ஸ் இல்லாட்டி ஆர்டிகல்ஸ் அந்த மாதிரி அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் நான் அப்போ தான் சொன்ன மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சிம்பிள் வெப் அப்ளிகேஷன் தான் பண்ண போகிறேன் டூ டூ ஆப் அதாவது ஜஸ்ட் நோட்ஸ் எடுக்கிற ஆப் தான் பண்ண போகிறேன் பெருசால் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் நம்ம ஹெட்டிங் போடுவோம் டைட்டில் போடுவோம் உள்ளே வந்து கண்டென்ட் பாடி ஏதாச்சும் போடுவோம் அப்படி தான் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நோட்ஸை சேவ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஃபார்ம்ஸ் படி தான் டேட்டாலாம் கலெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபார்ம்ஸ் உட்காந்து தனியாக கோடு எழுதி நான் க்ரியேட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை டிஜாங்கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு ஜஸ்ட் அந்த பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதோட கோடை எடுத்து நம்ம டேரக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்குன்னு புதுசா அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்கு ரொம்ப கோடு எழுதணும் அப்படின்னு தேவையில்லை இப்போ எனக்கு ஃபார்ம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ நான் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கூகுளில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சர்ச் பண்ணுவேன் அதாவது டிஜாங்கோவில் ஃபார்ம்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் பேக்கேஜ் இருக்கா அப்படின்னு போட்டு நான் சர்ச் பண்ணுவேன் சர்ச் பண்ணனா நிறையா ஃபார்ம்ஸ் வரும் அதில் எது நல்லா இருக்கு எதில் எனக்கு தேவையான ஃபீச்சர் இருக்கோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ நீங்கள் வேற அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேற நீடு இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சர்ச் பண்ணணும் நீங்கள் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க யூனிக்காக அது ஆல்ரெடி இருக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தே தேடி அதோட டேட்டாவை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணும் ஸோ நான் வந்து ஃபிக்ஸடாக ஒரு இது தான் பண்ணணும்னு சொல்லி தரல ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபார்ம்ஸ் தேவை அப்படின்றனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஸோ அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நார்மல் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதை நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் டிஜாங்கோ ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு போட்டு நான் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறையா ஆர்டிகிள்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இது வருது ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம போய் பார்க்கணும் ஒவ்வொன்றா எது நமக்கு செட் ஆகுதோ அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா புதுசாக ஒரு இது பண்ணுறோம் அப்போ நிறையா அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஸோ ஹச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அதில் என்ன மாதிரி ஃபீல்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் கெட் டேட்டாவா போஸ்ட் டேட்டாவாக இருக்குது டிச்சவங்க ஃபார்ம் கிளாஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் வேணுமோ அதுக்கெலாம் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஃபார்ம் இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட ஃபார்மட் இப்படி தான் இருக்கும் அதை இந்த இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு நிறையா அது கொடுத்துருப்பாங்க நிறையா அது புரியலைன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நிறையா அது புரியாது ஜஸ்ட் இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ்குள்ளே இன்னும் தனியாக இருக்குது டைனமிக் வேல்யூஸு க்ளீன் டேட்டா அக்சஸிங் க்ளீன் டேட்டா ஃபார்ம் ஃபீல்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாடல் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஃபார்ம் செட் ஃபேக்ட்ரி அதாவது ஒரு ஃபீச்சர் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர் ரிலேட்டடாக நம்ம தேடணும் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமாக கிடைக்கிது அதில் நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நம்ம வாங்கிப்போம் ஒன்றும் இல்லை ரியல் டைமாக நம்ம இதை வந்து செக் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் இல்லை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கணும் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஷாப்புக்கு போவீங்க கடைக்கு போவீங்க கடைக்கு போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு நூறு ஆயிரம் ட்ரெஸ் இருக்கும் அங்கே அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஒன்றை செலக்ட் பண்ணி பில் பே பண்ணி வாங்கிட்டு வருவீங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம நெட்டில் தேடுவோம் நம்மளுக்கு எக்கச்சக்க ஃபீச்சர் இருக்கும் நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு தேவை அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்களே உட்காந்து தச்சிட்டு இருப்பீங்களா பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம உட்காந்து தைக்க முடியாது நமக்கு கடைக்கு போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ட்ரெஸ் வேணுமோ பிடிச்சதை வாங்கிட்டு வந்துடும் அதே தான் இன்டர்நெட்டில் நம்மளுக்கு இல்லாததே கிடையாது எல்லா விதமான கோடிங் இருக்குது எல்லா விதமான ஃபார்மட்டும் இருக்குது நமக்கு எது வேணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சர்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புற
இதுல நமக்கு பைத்தான் டுட்டோரியல் வந்திருக்கு சோ இந்த டுட்டோரியல் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கேன் சோ அதோட ஆர்டிகல் லிங்க்கும் நான் தரேன் நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த டுட்டோரியல் பார்த்து தியரியா படிச்சா புரியாது அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்படி பண்ணணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிலாம் இந்த டுட்டோரியல் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன தேவை அப்படின்னா பைத்தான் தேவை டிஜாங்கோ தேவை அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க பட் நான் உங்களுக்கு இன்டெப்தா சொல்லியிருக்கேன் பைத்தான் எதுக்கு டிஜாங்கோனா என்ன அது எதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு இதுதான் கீவேர்டு ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அதை நீங்க ஜஸ்ட் இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயே பாருங்களேன் டிஜாங்கோ ஃபார்ம்ஸ் மாடல் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டிஜாங்கோ கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் இந்த மாதிரி கூகுள்லேயே வருது ஜஸ்ட் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அப்படின்னா அதை பத்தினா எல்லாமே வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு இது ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி போட்டு சர்ச் பண்ணலாம் ஹவு டு இன்ஸ்டால் டிஜாங்கோ கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் ஸோ எது ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டீங்களோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி போடலாம் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா நிறையா டுட்டோரியல்ஸ் வரும் ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த கீவேர்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸி தான் ஸோ அஃபீஷியல் டிஜாங்கோ இதுலேயே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்றது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃபீச்சர் தேவையோ அதை நீங்கள் தான் தேடி போய் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் நான் அதை அதை எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ என்ன ட்ரெஸ் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு ஷாப் போய் தேடி பார்த்து ட்ரையல் ரூமில் போட்டு பார்த்து தானே வாங்குவீங்க சேம் தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான் எடுத்தோடனேலாம் கரெக்டாக வராது நம்ம யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஓகே நான் கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ சேம் கமெண்ட் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிப் அப்படின்றது கீவேர்டு இன்ஸ்டால் அப்படின்றது கீவேர்டு அதாவது பைத்தான் ரிலேட்டடா ஒரு இது இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன்னு சொல்றதுக்காக பிப்பு இன்ஸ்டால் அப்படின்ற கீவா நான் புதுசா இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்த டேஷ் டேஷ் அப்கிரேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இல்லாட்டி எனக்கு வந்து அப்கிரேட் ஆனது இன்ஸ்டால் ஆகணும் அப்கிரேட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆக அந்த மாதிரிலாம் சொல்றது ஸோ இது வந்து நீங்க என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்களோ அதோட பேரு டிஜாங்கோ குள்ள இருக்க கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன் அப்படின்றது ஜஸ்ட் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இல்லாட்டி நம்ம டைப் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இங்கே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணினாலே பேஸ்ட் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிஜாங்கோ ப்ராஜெக்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது டிஜாங்கோ யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சம் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ என்ன கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா போயிட்டு டிஜே அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து எந்த ஃபோல்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நேவிகேட் பண்றதுக்கு சிடி அப்படின்ற கமெண்ட் நான் வந்து டெஸ்க்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக டெஸ்க்டாப் கொடுக்குறேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ போயிட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஜாங்கோக்கு டிஜாங்கோ அட்மிட் ஸோ நம்ம வந்து அட்மினாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் டிஜாங்கோ டேஷ் அட்மின் ஸ்பேஸ் எஸ்டிஏஆர்டி ஸ்டார்ட் பிஆர்ஓ ஜேஇசிடி ப்ராஜெக்ட் இது வந்து ஒரு கீவேர்ட் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராஜெக்டுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் பேர் வைக்கணும் ஸோ என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னா நான் வந்து மினி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நான் நேம் வைக்கிறேன் இங்கே என்ன ப்ராஜெக்ட் வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ வச்சுட்டு நான் என்டர் கொடுக்குறேன் ஓப்ஸ் நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஜாங்கோ மேண்ட் இஸ் நாட் ரெக்கக்னைஸ்டுன்னு வருது ஸோ ஜஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்த எரர் நிறையா ரீசன்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட் ரெக்கக்னைஸ்டுன்னு வந்துருக்கு ஸோ நாட் ரெக்கக்னைஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு
இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே பிப் ஒர்க்காகதான்னு பார்ப்போம் பிப் ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பிப் இன்ஸ்டால் டிஜாங்கோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வருதுன்னா ரெக்குயர்மெண்ட் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு வருது ஸோ எந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்னா யூசர்ஸ் ஆப் டேட்டா லோக்கல் பேக்கேஜஸ் ஸோ யூசர்ஸில் போயிட்டு ஆப் டேட்டா அப்படின்ற டைரக்டரியில் இருக்கு இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் பாத் வேரியபிளில் நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் பண்ணால் மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு எடுத்துரும் எப்படி லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் போயிட்டு இஎன்வி அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் அப்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எடிட் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஃபார் யுவர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மெனு ஓப்பன் ஆகும் இந்த மெனுவில் போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணுற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை நம்ம ரூட்டில் லிங்க் பண்ணணும் ஸோ நான் பாத் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நியூ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் வேரியபிள் நேம் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டிஜாங்கோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேல்யூ ப்ரௌஸ் ஃபைல் டி ப்ரௌஸ் டேரக்டரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டேரக்டரி வந்து திஸ் பிசியில் சி டிஸ்கில் யூசர்ஸில் இதில் வந்து ஆப் டேட்டா அப்படின்றதுல இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நான் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அண்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இங்கேயும் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அகெயின் ஸோ டிஜாங்கோ ஸ்டில் எடுக்கல டிஜாங்கோ டேஷ் அட்மின் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் வெர்ஷன் ஸ்டில் நமக்கு எடுக்கல எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ என்ன ப்ராப்ளம்னு நம்மளுக்கு அக்யூரேட்டாக தெரில நம்ம தெரிஞ்ச சொல்யூஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் சம்டைம்ஸ் நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருப்போம் ஸ்டில் ஏதாச்சும் எரர் வரும் அது ஏ வரும்னே தெரியாது சம்டைம் அந்த சாஃப்ட்வேரில் இருக்க பக்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம சிஸ்டத்தில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு பக்காக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாட்டே அப்படின்னா அந்த நம்ம எந்த டூல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டூலோட வெப்சைட்லேயே போய் நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பைத்தானில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பைத்தானை டெவலப் பண்ணவங்களே ஒரு வெப்சைட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம அதில் போய் தேடலாம் அதே மாதிரி நமக்கு இப்போ டிஜாங்கோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா டிஜாங்கோவை டெவலப் பண்ண வெப்சைட்டில் போய் நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டிஜாங்கோவோட அஃபீஷியல் வெப்சைட் டாக்ஸ் டாட் டிஜாங்கோ ப்ராஜெக்ட் டாட் காம் அதில் போயிட்டு ஹவு டு இன்ஸ்டால் அப்படின்ற கைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க அதிலே போட்டிருக்காங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இன்ஸ்டால் பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸோ மினிமம் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஆச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட வெர்ஷன் நம்ம பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் என்ன வெர்ஷன் அப்படின்றதையும் ஈஸியாக பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து பைத்தான் வெர்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ இருக்குது நம்ம கிட்ட ஓகே அது கரெக்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பிப் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பிப்பு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அதுவும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு மெசேஜ் இருக்குது இப்போ இந்த டுட்டோரியலுக்கு முன்னாடி நான் டிஜாங்கோ யூஸ் பண்ணேன் அப்போ எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரல உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ண எல்லாத்தையும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து ட்ரை பண்ணி காட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போது இதுக்கு நான் டேரெக்டாக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துடலாம் பட் இந்த வீடியோவை நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இல்லை நாளைக்கு பார்க்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்க்கலாம் அப்போது புதுசாக வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்களாம் எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த வெப்சைட்லேயே போயிட்டு நீங்கள் தேடினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்களே சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் உள்ள ப்ராப்ளம் அப்படின்றனால நான் ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டால் டுட்டோரியலை அவங்க வெப்சைட்லேருந்து எடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தேடணும் ஸோ தட் அடுத்தவங்கள நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஒரு ப்ராப்ளம்
ஓகே இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செட்டிங் அப்பா விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இட் இஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டு ப்ரொவைட் அ டெடிக்கேட்டட் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் ஈச் டிஜாங்கோ ப்ராஜெக்ட் ஸோ நம்ம தனித்தனியாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டுக்கும் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு டிஜாங்கோ இது நம்ம என்விரான்மெண்ட் அதாவது தனி என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அதனால நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி பைத்தான் காமனாக இருக்கும் கொலாஜ் ஆயிரும் ஒரு <laughs> <laughs> அது யார் இடனே தெரில என்னன்னே தெரில அப்படின்னா பிரச்சனை வரும் நிறைய பேர் வந்து இங்கே ஏன் கட்டின இது வந்து பாதை அந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி சம் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வரும் எந்த பிரச்சனையுமே வரக்கூடாதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க டெடிக்கேட்டடா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் லேண்ட்ல நீங்க கட்டுவீங்க எந்த ப்ராப்ளமுமே வராது ஸோ அதைதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்கேயும் சொல்றாங்க நீங்க மொத்தமா சி டிரைவ்ல இன்ஸ்டால் பண்றீங்க சம் ஸோ தட் சம்டைம் ப்ராப்ளம் வரலாம் பட் எந்த ப்ராப்ளமுமே வரக்கூடாது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கு தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க மேண்டிட்டரி கிடையாது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் உங்கள் ப்ராஜெக்டாக பண்ணுங்க அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது அது வந்து ஒரு நல்ல பழக்கம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது மேண்டிட்டரி கிடையாது இன்கேஸ் ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு விஇஎன்வி அப்படின்னு சொல்லி இவங்களாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃபால்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது விர்ச்சுவல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பைத்தானில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ஜஸ்ட் இந்த கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ பிஒய் அப்படின்ற கீவேர்ட்ஸ் சில இடத்துல யூஸ் ஆகும் இல்லாட்டி அப்படின்னா நம்ம பைத்தான் அப்படின்ற ஃபுல் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு பிஒய் எடுக்குதான்னு தெரில ஓகே எடுக்கல லினக்ஸ் சிஸ்டத்தில் தான் எடுக்கும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பைத்தான் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பைத்தான் டேஷியம் விஎன் அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் நேம் ஸோ பைத்தான் டேஷியம் விஎன்வி ப்ராஜெக்ட் நேம் நம்ம என்ன வச்சோம் அப்படின்னா மினி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு வச்சோம் ஸோ ஜஸ்ட் நானும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே யூஸ் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் ஸோ தட் இங்கே பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க ஐ திங்க் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் நேம்ல ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் போய் நம்ம அதில் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம நேவிகேட் பண்ணி பார்ப்போம் சிடி மினி ப்ராஜெக்ட் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ காய்ஸ் சாரி நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பை மிஸ்டேக்கான வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அண்ட் எனக்கும் ஒரு சின்ன பிரேக் தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா கண்டினியூஸாக ஹாஃப் அன் அவருக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நம்ம விட்டதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ சாரி ஃபார் த மிஸ்டேக் ஸோ நம்ம எங்கே இருந்து விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட சர்வர் அதாவது ஒரு விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதுலேருந்து விட்டுருந்தோம் அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரெசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் அந்த ஆல்ரெடி செஞ்ச லாஸ்ட் ஃபியூ ஸ்டெப்ஸை செஞ்சு காமிச்சிட்டு அதுலேருந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய ப்ராஜெக்ட் எங்கே வேணுமோ நான் அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றக்காக நான் டெஸ்க்டாப்குள்ளே வரேன் இதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இந்த கமாண்ட் ஐ திங்க் பைத்தான் டேஷம் விஇஎன்வி ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் நேம் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ப்ராஜெக்ட் நேம் ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி நான் ஆல்ரெடி என்ன வச்சுருந்தேன் மினி ப்ராஜெக்ட் வச்சுருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே கூட நான் வைக்கிறேன் இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட்டை நம்மளுக்காக கிரியேட் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கே கொடுத்தோடனே எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை இங்கே அப்படியே லைவாக காட்டணும் அப்படின்றக்காக தான் நான் இந்த வாட்டி டெஸ்க் டாப்பில் வந்துட்டேன் இப்போ அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா சில ஃபைல்ஸ் சில இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின
ஸோ ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணோம்னா இந்த பேரில் நம்மளுக்கு இப்படி தான் ஒரு விச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் தனியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணோம் என்ன கீவேர்டுனா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்க்குவோம் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் பேரு சிடி போட்டு அந்த ஃபோல்டர் பேரு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய்ட்டு நம்ம ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஃபோல்டரில் ஆக்டிவேட் டாட் பேட் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு ஃபைல் அதை நம்ம ரன் பண்ணணும் ஓகேஆர்ஐபிடிஎஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்றது எடுக்கல ஏன் எடுக்கல ஜஸ்ட் செகண்ட் ஐ திங்க் எஸ் ஸ்மாலில் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதையும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லாஷ் தப்பாக போட்டிருக்கேன் பேக் ஸ்லாஷ் வரணும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஓகே இப்போ என்ட்ரு பண்ணுவோம் எஸ் இப்போ என்ட்ரு பண்ணோடனே எனக்கு கரெக்டாக எல்லாமே எடுத்துருச்சு ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எல்லாமே வந்துருச்சு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஓகே இது வரைக்கும் தான் எரர் ஆயிருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அந்த என்விரான்மெண்ட்குள்ளே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஐட்டங்களை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு டிஜாங்கோ தேவை அதனால் பிப் இன்ஸ்டால் டிஜாங்கோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ளே நமக்கு தேவையான டிஜாங்கோ ஃபைலை இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் எஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ உங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் அதிகபட்சம் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் நோ ப்ராப்ளம் இன்ஸ்டால் ஆனோடனே இது எடுக்குதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணலாம் டிஜாங்கோ டேஷ் அட்மின் ஸ்பேஸ் டேஷ் டேஷ் வெர்ஷன் இதோட வெர்ஷன் போட்டு நம்ம டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆகிருந்தால் கரெக்டாக எடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமாண்ட் போட்டோன்னே நாட் ஃபவுண்டுன்னு வராமல் அதோட வெர்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது அப்போனா டிஜாங்கோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துருச்சு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நம்ம டுட்டோரியல் கைட் படி நம்மளுக்கு வந்து கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் தேவை ஸோ நான் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு தே அது தேவைப்படுறனால நான் அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் இன்னும் அடிஷ்னல் பேக்கேஜ் ஃபைல்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைட் பை சைடு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்றக்காக நான் அந்த டுட்டோரியலையும் நான் இங்கே காட்டுறேன் அதே மாதிரி இதோட லிங்க்கும் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி இதை நான் சொல்லிட்டேனான்னு தெரில பிகாஸ் நான் கொஞ்சம் டிலே எடுத்து இந்த பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இந்த டுட்டோரியலில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னே ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போயிட்டாங்க ஜஸ்ட் டிஜாங்கோ இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் பைத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா டக்குனு புரியாது ஸோ அதனால தான் நான் இவ்வளோ டைம் எடுத்து டிஜாங்கோனா என்ன அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ்னா என்ன அது ஒரு பேக்கேஜ் இந்த மாதிரி எத்தனை பேக்கேஜ் இருக்குது நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்களாம் புதுசாக ஒன்று வேணும்னா நெட்டில் எப்படி சர்ச் பண்ணலாம் இதை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ டைம் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அடுத்து நம்ம ஈஸி தான் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை காப்பி பண்ணி இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணாலே போதும் இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணி பார்த்தோம் அது நம்மளுக்கு எடுக்கலை ஏன்னா கமாண்ட் நாட் ஃபவுண்டுன்னு வந்துச்சு அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி விச்சுவல் என்விரான்மெண்ட்டே க்ரியேட் பண்ணோம் பண்ணி நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுக்க வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்னு இல்லை நீங்கள் டிஜாங்கோவில் எது பண்ணணுனாலும் டிஜாங்கோ அட்மின் அப்படின்றது தான் டிஜாங்கோ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்குரிய கீவேர்டு ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து புதுசாக எனக்குன்னு நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக கீவேர்டு இந்த இடத்துல டூ டூ சைட் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து யூனிக்கான நேம் உங்களுக்கு உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன நேம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம இவங்க டுட்டோரியலை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நம்ம அதே யூஸ் பண்ணலாம் ஜாங்கோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ டோன்ட் வரி ஓகே டூ டூ சைட் இஸ் நாட் அ வேலிட் ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு வந்திருக்கு பிகாஸ் மேபி இந்த அண்டர் ஸ்கோர் டேஷ
ஆல்ரெடி இருந்ததோட புதுசாக டூ டூ சைட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக மேனேஜ் டாட் பிஒன்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ளே யூஆர்எல்ஸ் இருக்கு செட்டிங்ஸ் இருக்கு இனிட் இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணலை ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட சாஃப்ட்வேரே என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு தேவையான சில ஃபைல்ஸை அது ரெடி பண்ணிருச்சு ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு போக போக சொல்கிறேன் பட் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் ரெடி ஆயிரும் அதாவது கிரியேட் ஆயிரும் அப்படின்றத மட்டும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த கமாண்ட் இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் வெப் அப்ளிகேஷன்னா என்ன வெப்சைட் மாதிரி ஒரு ஆப் அதெல்லாம் நம்ம எதில் தான் ரன் பண்ணுவோம் ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அதை செக் பண்ணி பார்க்க ஒரு பேசிக் சர்வர் தேவை அது வந்து பைத்தான்லேயே டிஃபால்ட்டாக இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் பைத்தானில் போயிட்டு மேனேஜ் டாட் பிஒய் ரன் சர்வர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ப்ராஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வெப்சைட் ரெடி ஆகி இந்த சர்வரில் ரன் ஆகும் ஸோ அதோட மேனேஜ் டாட் பிஒய் ஃபைலில் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆச்சு நான் கூட உள்ள காமிச்சேன் அந்த ஃபைலை ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு உள்ள இருந்துச்சு மேனேஜ் டாட் பிஒன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சர்வர் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆயிரும் அதனால நம்ம ஜஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ணால் போதும் புதுசாக எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பைத்தான் எம்ஏ என்ஏஜி மேனேஜ் டாட் பிஒய் ஸ்பேஸ் சர்வர் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஓகே ஸ்பெல்லிங் தப்பாக போட்டேன் ரன் சர்வருக்கு பதிலாக வெறும் சர்வர்னு போட்டேன் ஸோ ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பிஒய் ரன் சர்வர் போட்டுட்டு நான் என்டர் கொடுக்குறேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட பைத்தான் சாஃப்ட்வேர் வந்து லோக்கலாக இந்த யூஆர்எல் அட்ரஸில் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சர்வரை க்ரியேட் பண்ணிடும் ஜஸ்ட் இந்த அட்ரஸை போய் நீங்கள் உங்கள் ப்ரௌசரில் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆனது தெரியும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு நியூ டேப் போயிட்டு ஒன் டூ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கோலன் எயிட் ஜீரோ எயிட் தௌசண்ட் போட போகிறேன் இப்போ போட்டோன்னே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு புதுசாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டால் ஒர்க் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கங்க்ராச்சுலேஷன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் பேஜ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பேஜ் வந்துருச்சுனாலே நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க பைத்தான் கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க டிஜாங்கோ கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் கரெக்டாக ரன் ஆகுது அப்படின்றத எல்லாத்தையும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து நம்ம என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோமோ ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் புதுசாக இங்கே வரும் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரீலோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதை எந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரியல் டைமாக ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம இங்கே வந்துக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் தியரியான் யாவும் வச்சுக்காதீங்க ஒரு கார் வாங்குறீங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு காரு காருக்கு என்னெல்லாம் தேவை பேசிக்காக வீல்ஸ் தேவை அதுக்கப்புறம் உள்ளே வச்சு ட்ரைவ் பண்ண நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிரைவிங் சர்க்குலராக இருக்க அந்த இது தேவை அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தேவை சாவி மெயினாக தேவை அப்போது ஒரு காரு நீங்கள் வாங்குனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே தந்துருவாங்க ரெடி பண்ணி காருனா உனக்கு நான் டயர் தரமாட்டேன் மேலே இருக்க பாடி மட்டும் தான் தரவேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா சாவி இல்லாமல் காரை ஆன் பண்ணி நம்ம ஓட்டவே முடியாது அதுக்கப்புறம் அந்த சாவியை கொடுத்தாலுமே அந்த சாவியை போட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகணும் காரு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகணும் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆனாலுமே கார் ரன் ஆக நம்மளுக்கு என்ன தேவை ஃபியூவல் தேவை ஸோ இந்த மாதிரி நிறையாவது தேவை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராடக்டாக ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ராஜெக்ட் டிஜாங்கோவில் பண்ணுறீங்க உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நிறையா தேவைப்படும் ஒரு சர்வர் தேவைப்படும் வெப்சைட்டை ரன் பண்ண அதுக்குன்னு சில டிஃபால்
database sql lite database la fetch over agum adukapram pathinga appadina settings nama enna solradhu ipo nama phone la poi namakku or ringtone maathrona nama enna pannuvom settings la dhaan poi maathuvom nammalukku edhaach thevana nama phone la enga poi maathuvom settings la poi maathuvom adhe mari nama project la nama pudusa edhaach pannano appadina andha settings la dhaan poi nama modifications la pannuvom andha mari pudusa vandu or library use pandren pudusa vandu or framework use pandren appadindra mari நெக்ஸ்ட் வந்து யூஆர்எல்ஸ் இதுவுமே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் யூஆர்எல்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து வெப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வெப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிங்க் எல்லாம் வரும் இந்த லிங்க் தான் யூஆர்எல் ஸோ என்ன சொல்றது இப்போ இங்கேயே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் ஆர்க் அப்படின்றது யூஆர்எல் ஸ்லாஷ் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைத்தான் அப்படின்னு போட்டு சில இதெல்லாம் இருக்கு இந்த இது போட்டால் இந்த பேஜ் வரும் இப்போ நான் வேற இதை போட்டால் வேற பேஜ் வரும் அந்த மாதிரி நீங்க உங்க ஆப்லயே நீங்க செட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி செட் பண்றது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி யூஆர்எல்ஸ்ல போய் செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி என்ன சொல்றது ஃபீச்சர்ஸ் யூசஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ இப்ப நம்ம எப்படி இந்த சர்வரை ரன் பண்றதுன்னு பாத்துருக்கோம் அண்ட் என்ன சொல்றது இப்ப வந்து நம்ம கார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல அதோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்க காரை நீங்க தான் இப்ப புதுசா ரெடி பண்றீங்க அப்போ கார் எப்பயுமே ஆன்லயே வச்சுக்கிட்டா நீங்க காரை கலெக்ட் ஏதாச்சும் வேலை பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கார் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரிதான் நம்ம சர்வரை ரன் பண்ணிட்டு நம்ம கோடு எழுத முடியாது நம்ம எப்பெல்லாம் கோடு எழுதுறோமோ அப்போ நம்ம அந்த சர்வரை ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ சர்வரை ஆஃப் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இதில் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சர்வர் ஆஃப் ஆயிரும் அண்ட் இதை நீங்கள் அகெயின் லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது லோட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம சர்வர் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ சர்வர் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அகெயின் கோடு எழுதணும் ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் செட்டிங்ஸ்லாம் சேவ் ஆகும் ஸோ அதையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் அப்படின்ற மாதிரி எஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஆப் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸோ நம்ம பா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நமக்குன்னு ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் மினி ப்ராஜெக்ட்டு அந்த மினி ப்ராஜெக்ட் என்விரான்மெண்ட்ல நமக்குன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ள இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்குரிய கமாண்ட் இதுதான் பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பிஒய் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆப் அப்படின்றது கீவேர்ட் இந்த இடத்துல டூ டூ அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அது மட்டும்தான் நீங்க உங்க ஆப்புக்கு என்ன பேர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்க நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பேர் வச்சுக்கலாம் மற்றது எல்லாமே சின்டாக்ஸ் ஸோ அதனால அதை நம்ம எதுவுமே மாத்த முடியாது ஜஸ்ட் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றேன் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னா நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோன்னே டூ டூ அப்படின்ற ஒரு ஆப் கிரியேட் ஆயிரும் அவ்வளவுதான் இது கிரியேட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க போய் வெரிஃபை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பேக் போய்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரும் டூ டூ சைட் அப்படின்ற சைட்டுக்குள்ள டூ டூ அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஆப்குள்ள இன்னும் வேற டிஃப்ரெண்டான சம் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிருந்துச்சு முத நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல பார்த்தோம்னா செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அட்மின் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அது இப்போ வந்து நம்ம ஆப்குள்ள இருக்கும் ஆப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு மாடல்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு வியூஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு டெஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டையும் குழப்பிக்க கூடாது அதனாலதான் வேற வேற பேர் வச்சிருக்கேன் இதுக்கு பேரு டூ டூ இதுக்கு வந்து டூ டூ சைட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் யூஆர்எல்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஆப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மின் ஆப்ஸ் மாடல்ஸ் டெஸ்ட் வியூ இந்த மாதிரி ஃபைல் இருக்கு ஸோ இதில் நம்ம சம் சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் இதில் நம்ம சம் சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் ஏன் இதில் பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தனியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெப்சைட் ரெடி பண்ணுறோம் வெப்சைட் எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலாக தான் பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் இங்கே கிரியேட் பண்ணணும் இங்கே உள்ளே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறேன் பட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரீநேம் கொடுத்து ஃபைல் பேரை இந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் அழிச்சுட்டு ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்னு நான் கொடுக்க போறேன் எஸ் இது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலாக மாறிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் எங்கே பண்
இல்லாட்டி ஆல்ரெடி நீங்க கோடிங் பண்றவங்களா இருந்தா நம்ம கோ டைப் பண்ற ஏதாச்சும் ஒரு எடிட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு பேர் தான் சிம்பிளா டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அதனால நீங்க ரொம்ப எல்லாம் போய் குழப்பிக்க தேவையில்ல நிறைய டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருக்கு என்ன சொல்ற ஆட்டம் இருக்கு சப்ளைம் இருக்கு விஷுவல் ஸ்டுடியோ இருக்கு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா இருக்கு உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து சப்ளைம் யூஸ் பண்றேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் அதை ஓபன் பண்றேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணா ஸோ இதுல போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஃபோல்டரை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் அதாவது டெஸ்க்டாப்பில் என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா இது வந்து என்னோட மொத்த ஃபைல்ஸும் இந்த மாதிரி காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இதில் போய் நான் பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன சப் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன பேக்கேஜஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியாக போய் பார்த்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா இதோட இது இங்கே ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே போயிட்டு நான் எனக்கு தேவையான கோடிங்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் ஈஸியாக இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ திங்க் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்னா என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான காம்போனன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கேதர் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நான் அப்போதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது வீடு கட்டுறதுக்கு இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை சிமெண்ட் பிரிக்ஸ் சாண்டு ஸ்டீல் இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் தேவைன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஐட்டங்கள் தேவைப்படுச்சு என்ன ப்ராஜெக்ட்னா நம்ம வந்து ஒரு வெப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் ஐட்டம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பைத்தான்ற ஒரு டூல் தேவ சாஃப்ட்வேர் தேவைப்பட்டுச்சு பைத்தான்குள்ளே டிஜாங்கோ தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் பேக்கேஜ் தேவைப்பட்டுச்சு வேறு என்ன தேவைப்படுச்சு ஒரு விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் தேவை அதை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு சப்ளை மெடிட்டர் டூல் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டூல்ஸ்னா நம்மளுக்கு தேவைப்பட் அதாவது நிறைய ஐட்டங்கள் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கேதர் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம கோடு எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து டெக்னிக்கலாக நான் சொல்லலை எனக்கு புக்கில் இருக்கிறதெல்லாம் புரியாது அப்படின்றவங்களுக்காக ஜஸ்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்துடும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை கொண்டு போய் வச்சுட்டா தானா தானா வீடு வந்துருமா வராது இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க மனுஷங்க உட்காந்து ஒவ்வொரு செங்கலாக அடுக்கி சிமெண்ட்டு மண்ணெல்லாம் கலந்து சிம் அதாவது ஒரு மாதிரி கலவை ரெடி பண்ணி அதை வச்சு அப்படி தான் கட் கட்டுவாங்க ஜஸ்ட் ஐட்டம் மட்டும் வந்தால் ப்ராஜெக்ட் வந்துருமா வராது அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கோடு எழுதி எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபைனலாக ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இவங்களும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேற ஏதோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து டூ டூவில் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா ஃபைல்ஸும் இருக்குது யா இப்போ நம்ம கோடிங் அஃபிஷியல் கோடிங்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச்லேருந்து கோடு எழுத போகிறது இல்லை அங்கங்கே இருக்க கோடு எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால பெரிய லெவல்லலாம் கோடிங் வராது சின்ன சின்னதாக தான் வரும் அது என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூ டூ அப்படின்ற புது இதை தான் நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால நம்ம செட்டிங்ஸ் ஃபைலில் போய் அதை முதல்ல சொல்லணும் செட்டிங்ஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்கும்னா ஜென்ரலாக நம்மளோட சைட் செட்டிங்ஸில் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு டூ டூ சைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் டாட் பிவைன் இருக்கு இந்த ஃபைலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக நிறையா என்ன சொல்றது நமக்கு தேவையான செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் ஆல்ரெடி லோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ஃபோனே நீங்கள் கம்பாரிசனுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபோனில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிங் டோன் தான் இருக்கணும் இந்த வால் பேப்பர் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி டீஃபால்ட்டாக நிறையா அதை செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது ஏதாச்சும் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க செட்டிங்ஸில் போய் மாற்றுவீங்க அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு தேவையான சம் திங்ஸ் எல்லாம் இந்த செட்டிங்ஸ் ஃபைலில் நம்மளுக்காக செட் பண்
நான் என்ன அடுத்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் ஸோ சிஆர்ஐஎஸ்பிஒய் கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் அதாவது அடிஷ்னலாக இவங்க வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுக்கல நம்ம கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்மளா தான் ஏற்றிருக்கோம் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் இன்கேஸ் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வேறு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க வேறு பேக்கேஜ்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பேக்கேஜோட பேர் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுங்க சேவ் ஆயிரும் அவ்வளோதான் செட்டிங்ஸ் ஃபைல்லாம் அவ்வளோதான் பெருசாக வேறு எதுவுமே நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை இதை ஏன் நம்ம பண்ணுறோன்னா இதை நான் புதுசாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம பண்ண போகிற ப்ராஜெக்டில் செட்டிங்ஸில் மென்ஷன் பண்ணால் தான் மற்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவது அதுக்காக இதை நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்எல் ஃபைல்ஸில் எனக்கு என்னெல்லாம் யூஆர்எல் வேணும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அப்போ தான் சொன்ன மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் இந்த வெப்சைட் இருக்குது இங்கே வந்து இவங்க பைத்தானுக்கு டுட்டோரியல் போட்டிருக்காங்க அப்போனா இது வந்து ஒரு யூஆர்எல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண போகிற ஆப்பில் எங்கெல்லாம் என்னென்ன யூஆர்எல்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் நம்ம எங்கே போய் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஆர்எல்ஸ் டாட் பிஒய்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இந்த இடத்துல அங்கே போய் நம்ம தான் சொல்லணும் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் அப்படின்றது ஓப்பன் ஆயிருக்கு அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணோடனே ஒரு பேஜ் இங்கே வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது டிஃபால்ட் பேஜ் அந்த பேஜ் தான் அட்மின் எனக்கு அது வர வேணாம் நான் என்ன டிசைன் பண்ணுறேனோ எனக்கு அது வரணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல சில லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு எழுதணும் சில லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதை நான் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இங்கே என்ன ஃபார்மட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஃபார்மட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளும் கோடு எழுத போகிறோம் ஸோ பிஏ டிஹெச் பாத் அப்படின்றத கீவேர்டு எனக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோட எந்த பேஜ் லோட் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த சிங்கிள் கோட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணணும் எதுவுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கோ அது லோட் ஆகும் அதாவது டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்கு அது லோட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் டாட் இண்டெக்ஸ் இதை நான் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் டோன்ட் வரி நான் கோட் டைப் பண்ணிவிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இங்கே போயிட்டு பாத் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த லோட் ஆகிற பேஜுக்கு நான் வந்து என்ன ஐடென்டிஃபை கொடுத்துருக்கேன்னா ரிமூவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஜென்ரல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெல்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் ஏன் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத இங்கே லோட் பண்ணி காட்டும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னும் தெளிவாக புரியும் அண்ட் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல பத்து பதினஞ்சுன்னு வரும் குழப்பிடும் இப்போ நான் புதுசாக கற்றுக்கிறீங்க நான் இப்போ எடுத்தோடனே அப்படி நான் பண்ணேன் அப்படின்னா குழப்பிடும் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி பேசிக்காக அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் போக போக உங்களுக்கு ஏன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு நம்ம இது ரெண்டை மட்டும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பண்ணலன்னா அதை சேவ் பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடல்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படின்ற ஃபைல் இருக்கு ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட ஆப்பில் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க மாடல்ஸ் டாட் பிஒய் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு போர்டு வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது நான் ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வெப் ஆப்பு உள்ளே போனோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டைட்டில் கேட்கணும் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பாடி இருக்கணும் இங்கே வந்து நான் என்ன வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் சேவ் பண்ணால் சேவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நிறையா டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து நான் டெக்ஸ்ட் டேட்டா கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் டெக்ஸ்ட் டேட்டா கொடுக்கலாம் டெக்ஸ்டா ஒன்றும் இல்லை ஆல்ஃபபட் நம்பர்ஸ் எதனால வரும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து நான் பட்டன் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக பண்ணுறோம் தெரியுமா இது எல்லாத்தையும் நான் சிங்கிளாக பண்ணணும்னா பண்ணலாம் பட் இது எல்லாமே ஒரு சிங்கிளாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிளாஸஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்
அண்ட் நம்ம டேட்டாவை எல்லாத்தையும் என்ன சொல்றது ஒரு டேட்டா பேஸ்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணுவோம்ல அந்த கலெக்ஷனையும் மென்ஷன் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ தட் இப்போ என் ப்ராஜெக்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு மாடலாக கிரியேட் பண்ணணும் பைத்தான்ல கிளாஸ்ன்னு சொல்றோம்ல அதான் இங்க டிஜாங்கோல மாடல்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க பேரு தான் மாற வேற வேற பட் உள்ள யூஸ் பண்ணிருக்க கோடிங்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு அஞ்சு லைன் கோடிங் இருக்கு அதை நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அது என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பைத்தான்ல படிச்சிருப்போம் பேசிக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன சொல்றது ஏதாச்சும் ஒண்ணு இம்போர்ட் பண்ணுனா ஃப்ரம் இம்போர்ட் அந்த கீபோர்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கிளாஸ் நம்ம என்ன கிளாஸ்னா டூ டூ ஆப் கிரியேட் பண்ண போறோம் மாடல்ஸ்ல இருக்கனால மாடல்ஸ் டாட் மாடல் கொடுக்குறோம் ஸோ நான் மூணு ஃபீல்டு வச்சிருக்கேன் ஒன்று வந்து டைட்டில் ஒன்று வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஒன்று வந்து டேட் இந்த டைட்டில்ன்ற ஃபீல்டு என்னது நான் என்ன எனக்கு என்ன என்ன டைட்டில் நான் வைக்கணுமோ நான் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்றது இங்க நம்ம போயிட்டு பார்ப்போம் டைட்டில் நான் ஒன்று என்ன வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து மீட்டிங் இருக்கு ஸோ நான் வந்து மீட்டிங் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சுக்கிறேன் மீட்டிங் டீடைல்ஸ் நான் என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னா டுடே அப்படின்னு போட்டு வித் குமார் அப்படின்னு நான் இங்க ஒரு மெசேஜ் வச்சுக்கிறேன் ஃபைனலா இன்னைக்கு டேட்டு இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் ஃபிஃப்த் மார்ச் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரிதான் என் நோட்ஸ் வந்து சேவ் ஆகணும் ஸோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னோட டைட்டிலு இது வந்து என்னோட மெசேஜ் இந்த நோட்ஸ் வந்து எனக்கு என்னைக்கு சேவ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குரிய டேட்டு ஸோ அதுக்கு தேவையான மாடலை தான் நம்ம இங்க கிரியேட் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டைட்டில் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன டீட்டெயில் வேணுமோ அந்த டீட்டெயில் ஃபைனலாக என்னோட டேட்டு இது எல்லாமே மாடல்ஸ்ல இருக்கனால ஈக்குவல் போயிட்டு மாடல்ஸ் டாட் கேரக்டர் ஃபீல்டு இது வந்து எனக்கு கேரக்டராக இருக்கணும் இது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு கேரக்டர்னா ஜஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆல்ஃபபட் அது அதுக்காக நான் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் டெக்ஸ்ட்னா நீங்கள் என்ன வேணா யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து டேட்டு மென்ஷன் ஆகணும் அப்படின்றக்காக நான் வந்து டைம் ஜோன் அப்படின்ற பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணி எனக்கு டேட்டு தெரியணும் அப்படின்றக்காக அதை நான் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக எதுவுமே பண்ணல நம்மளுக்கு தேவையான பேசிக் டீட்டெயிலாக நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இன்கேஸ் எனக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்துக்கு நேரம் அந்த அந்த ஐக்கானை கொண்டு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களே இந்த பார்த்தீங்கன்னா கீழே டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் இதை ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலுமே அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் படிச்சு கூட பார்க்கலாம் எதுக்கு நான் இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேற எதுவும் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நீங்க ரெஃபரன்ஸ்ல டெஃபனிஷன்ஸ்ல போய் நீங்க படிச்சு பாக்கலாம் ஒவ்வொரு கீவேர்டுக்கு நேரம் அதை நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாச்சும் லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க போய் நீங்க படிச்சு பாக்கலாம் தெரியல அப்படின்னா ஸோ மாடல்ஸ் அவ்வளவுதான் நம்ம குட்டி ஆப் பண்றோம் மூணே ஃபீல்டு வச்சிருக்கனால நான் இதோட முடிச்சுக்கிட்டேன் இதே இது இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரி பண்றீங்க இல்லாட்டி இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி ஒரு வெப் பேஜ் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்பனா அங்க எவ்வளவு இருக்கும் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப இருக்கும் ஜஸ்ட் நான் ஒரு ரஃபா காட்டுறேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்க உங்க ப்ரொஃபைல் பிக்சர் இருக்கும் இங்க வந்து உங்க டைட்டில் இருக்கும் இங்க வந்து நியூ போஸ்ட் இருக்கும் லைக் இருக்கும் கமெண்ட் இருக்கும் ஷேர் இருக்கும் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபீல்டு இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அத்தனை ஃபீல்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க பேர் கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது நேம் லோகோ டைட்டில் போஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா கிரியேட் பண்ணணும் நம்ம ஆப்புக்கு எது தேவையோ அந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணும் ஸோ எடுத்தோடனே நீங்கள் புது ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி இருக்க ப்ராஜெக்டை என்ன சொல்றது பண்ணி பார்த்து பழகிட்டு இதோட ஒர்க்கிங் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ்ஷா புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ மாடல்ஸ் டாட் பிஒ ஃபோல்ட் ஃபைல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வியூஸ் டாட் பிஒ அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு ஸோ வியூஸ் டாட் பிஒ அப்படின்ற ஃபைலும் ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஸோ அது என்னன்னு நான் சொல்றேன் ஜஸ்ட் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன்னா கொஞ்சம் கோட்ஸ் இருக்கு அதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் செகண்ட் என்னடா நிறைய கோட் வருது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட்
மொத்தமே ரெண்டு கிளாஸ் தான் இருக்கும் ஒண்ணு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணா ரிமூவ் ஒன்னு அப்படி இருக்கும் ஸோ மொத்தமே ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஏன் ரெண்டு கிளாஸ் தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல யூஆர்எல்ஸ்ல மொத்தமே நம்ம ரெண்டு பேஜ் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இண்டெக்ஸ் ரிமூவ் ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஜ் லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது இதை கால் பண்ணி இந்த கிளாஸ ரன் பண்ணும் அதே மாதிரி யூஆர்எல்ல ரிமூவ் அதாவது டெலிட் பேஜ் நான் கால் பண்ண அப்படின்னா வியூஸ் அப்படின்ற ஃபைலுக்கு போய் அங்க இருக்க இத அது கால் பண்ணும் சோ இண்டெக்ஸ் பேஜ் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் பேஜ் லோட் பண்ணோடனே நமக்கு ஒரு ஃபார்ம் டிஸ்பிளே ஆக போகுது அங்க போயிட்டு உங்க டைட்டில் என்ன மெசேஜ் என்ன எந்த டேட்டு அப்படின்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆகும் இன்கேஸ் எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படி இல்லாட்டினா நான் அதை டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டெலிட் பட்டன் இருக்கும் நான் டெலிட் பட்டன் கொடுத்தா என்ன ஆகும் டெலிட் பேஜுக்கு போய் இது டெலிட் ஆகணும் அவ்வளவுதான் அதுக்காக சிம்பிளா ரெண்டு கிளாஸ் எழுதிருங்க அதைதான் நான் இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஐட்டம் லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் டேட் வைஸா எனக்கு ஆர்டர் பண்ணு ஏன்னா இப்ப நான் வந்து நிறைய போஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன் மிச்சா மிச்சா அது வந்துச்சுன்னா எனக்கு அது பிடிக்காது எனக்கு வந்து ஆர்டரா வேணும் அப்படின்றனால ஆர்டர் பை கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் எந்த மாதிரி ஆர்டர் ஆகணும்னா டேட் வைஸா நான் புது டேட்டா கொடுக்கறனால போஸ்ட் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் எந்த ஆர்டர்ல வரணும் அப்படின்னா ஃபார்ம் லிஸ்ட் அதோட டைட்டில் அதுக்கப்புறம் இந்த இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற பேஜ் கொடுக்கும் போது எனக்கு எது லோட் ஆகணும் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற ஃபைல் லோட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம அப்பதான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற ஃபைல நம்ம புதுசா கிரியேட் பண்ணோம் அதே மாதிரி ரிமூவ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகணும்னா அந்த டெலிட் பேஜ் லோட் ஆகி நம்ம கிரியேட் பண்ண ஐட்டம் வந்து டெலிட் ஆகணும் நான் எந்த ஐட்டத்தை செலக்ட் பண்ணிருக்கேனோ அந்த ஐட்டம் டெலிட் ஆகணும் நமக்கு வந்து ஐட்டம் ரிமூவ் ஆகணும் அவ்வளவுதான் ஸோ அதுக்குரிய கூட கோடு இது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிபிக்கா தனித்தனி பேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதை யூஆர்எல்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வியூஸ் ஃபோல்டர்ல போய் அதுக்கேற்ற மாதிரி தனித்தனி கிளாஸஸ் கிரியேட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சேவ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு தான் அந்த வியூஸ் ஃபோல்டர் யூஸ் ஆகுது அண்ட் கோடு பார்த்தா காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் பட் எதுக்கு அதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றது ஃபைனலா நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம்ஸ் டாட் பிஒய் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் கிரியேட் பண்ணணும் ஏன் நம்ம ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன சொல்றது இந்த இடத்துல போயிட்டு ஆஹ் ஒண்ணும் இல்ல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம்ல ஹெச்டிஎம்எல்ல படிச்சிருப்போம் இல்ல பேசிக்ஸ் பைத்தான்லயே படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கும் நேம் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் ஏஜ் ஏதாச்சும் ஃபீல்டு இருக்கும் ஓகே அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா சேவ் ஆகி டேட்டா போயிரும் ஒன்னும் இல்ல ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்னா நீங்க ஒன்னும் இல்ல ஷாப்பிங் போறீங்க காய்கறி வாங்கணும் அப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு கேரட் வாங்குறீங்க பீன்ஸ் வாங்குறீங்க சோ ஆஹ் இதை தனியா கொண்டு போகணும் இதை தனியா கொண்டு போகணும்னா ரெண்டு கையில கொண்டு போனா உங்களுக்கு சிரமமா இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உங்க கூட இல்லாட்டி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் எல்லாம் மொத்தமா போட்டு கொண்டு போவீங்க அது ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரிதான் நேம் தனியா கெட் பண்றதுக்கு ஏஜ் தனியா கெட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு சிங்கிள் இதுல வச்சு நம்ம கெட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியா அதை மூவ் பண்ணி என்ன சொல்றது ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அதுக்கு ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல என்னவெல்லாம் வாங்க போறோம்னா டைட்டில் வாங்க போறோம் இந்த மாதிரி சில டேட்டா எல்லாம் நம்ம வாங்க போறோம் மாடல்ஸ்ல சொன்ன மாதிரி இதை தனித்தனியா வாங்கணும்னா ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால நம்ம ஃபார்ம்ஸ் வச்சு வாங்கிட்டோம்னா ஈஸியா பண்ணிக்கலாம் அதனால நம்ம அடிஷனலா நம்ம தேவைக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கிரியேட் பண்றோம் ஸோ ஜஸ்ட் டூ டூ நம்ம ஆப்குள்ள போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபைல் அந்த ஃபைலோட பேர் வந்து அதாவது கண்ட்ரோல் வைஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபைலோட பேர் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா எஃப்ஓஆர்எம்எஸ் டாட் பிஒய் ஃபார்ம்ஸ் டாட் பிஒய் அதுல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த கோட மட்டும் காபி பேஸ் பண்றேன் என்ன கோட் அப்படின்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்னோட டேட்டா வந்து ஃபார்மா கன்வெர்ட் ஆகணும் அவ்வளவுதான் மற்ற எதுவுமே நம்ம சொல்லல சோ ரொம்ப சிம்பிள்
கூடு அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் மாடலை இங்கே நம்ம கோடு எழுதியிருக்கோம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பேர் வச்சுருக்கோமோ அந்த பேரை கொண்டு போய் இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அது வந்து மாடல்ஸ் அப்படின்ற ஃபைலில் இருக்கனால நம்ம டாட் மாடல்ஸ் அப்படின்ற எக்ஸ்டென்ஷனில் போயிட்டு டூடு அப்படின்றத இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அண்டு ஃபைனலாக நம்ம வந்து அட்மின் டாட் சைட் இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் சின்டெக்ஸ் மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ரெஜிஸ்டரில் போயிட்டு ஏன்னா நம்ம சைட் வந்து நம்ம வந்து வெப் ஆப் பண்றோம் நம்ம சைட் லோட் ஆகணும் அப்படின்றக்காக நம்ம இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம எது லோட் பண்றோமோ அதை இங்க மென்ஷன் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஸோ எஸ் ஓரளவுக்கு என்ன சொல்றது எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கும் ஃபைனலா நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ல மட்டும் நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஃபீல்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்னால நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங் எழுதணும் நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா ஹெச்டிஎம்எல் போட்டு ஏதாச்சும் கோடிங் எழுதுறேன் டைட்டிலுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் உள்ள கண்டென்ட் எதுவுமே கொடுக்கல நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா சிம்பிளா ஒரு என்ன சொல்றது தமிழ் ஆக்ஸ் அப்படின்னு சும்மா கொடுக்குறேன் ஏன்னா வெப்சைட் பண்ணணும்னாலே ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தேவை பட் நான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அழகா யூஐ எல்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணணும் இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கிளாஸ் இல்ல ஹெச்டிஎம்எல்க்கு தனி டுட்டோரியல் நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம வெப் ஆப் பண்றதுனால ஹெச்டிஎம்எல் நாலேஜும் நம்மளுக்கு தேவை கொஞ்சமாச்சு பட் நான் இங்கே ஹெச்டிஎம்எல் டீச் பண்ண விரும்பலை ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து சிம்பிளாக போட்டிருக்கேன் நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபைனலாக நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு காரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணுவோம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நம்ம சரி பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக மாட்டிட்டு தான் நம்ம ரன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிறுவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம கோடிங் எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டோம் எழுதி முடிச்சுட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கீவேர்ட் இருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த கீவேர்ட்ஸ் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் புது கோடு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்றத அப்டேட் பண்ணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை ரன் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதான் மேனேஜ் டாட் பிஒய் மேக் ஓப்ஸ் சாரி இது ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்புட் ஃபீல்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதை கிளிக் பண்ணி டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இங்கே இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை நான் ரன் பண்ணேன்னா கரெக்டாக ரன் ஆகுது இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபார்ம்ஸில் வந்து என்னோட டைட்டில் என்ன என்னோட டெஸ்கிரிப்ஷன் என்ன என்னோட டேட் என்ன அதெல்லாம் வரணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கோட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த கலரில் அந்த டிசைனில் நீங்கள் கோட் எழுதிக்கலாம் ஆல்ரெடி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டாம்பிளுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட லிங்க் இங்கே இருக்கு அதை ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு நார்மல் டிசைனில் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதே இங்கே ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை காப்பி பண்ணுறேன் அப்படியே ஓகே காப்பி பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம இங்கே ரீலோட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா இது எல்லாமே நார்மல் டிசைன் நார்மல் டிசைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக ரன் ஆகுது இதை நம்ம வந்து சர்வரோட லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நார்மல் ஹெச்டிஎம்எல் கோடு தான் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குது என்ன பிடிக்குது அப்படின்ற எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல டைட்டில் டோக்கன் அதுக்கப்புறம் எண்டு ஃபார் லிஸ்ட் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து பைத்தான் சின்டாக்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லோட் ஆகி வரணும் நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் வழியாக அதை ரன் பண்ணல டேரக்டாக ரன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இப்படி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ராஜெக்ட் வழியாக ரன் பண்ணலாம் இங்கே சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் எடுத்து கொடுத்து சேவ் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட கமாண்ட் ஃபார்மில் போயும் சேவ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பைத்தான் ஸ்பேஸ் மேனேஜ் டாட் பிஒய் ஸ்பேஸ் மேக் மைக்ரேஷன்ஸ் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம புதுசாக சேவ் பண்ணதை நம்ம ப்ராஜெக்டில் மைக்ரேட் பண்ணும் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே ஜஸ்ட் செகண்ட் நம்ம எங்க டைப் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம டைப் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பை
எரர் படி பார்த்தோம்னா அப்படி ஒரு மாடுலே இல்லைன்னு இருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்ல யா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸ்டில் நம்ம இன்னொரு வாட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்ப்போம் இன்ஸ்டால் டிஜாங்கோ சிஆர்ஐஎஸ்பிஒய் கிறிஸ்பி டேஷ் எஃப்ஓஆர்எம்எஸ் ஃபார்ம்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்போ கரெக்ட் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு ஸ்டில் ஏன் எடுக்கலன்னு தெரில ஓகே நம்ம செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் எதனால் இது வரலன்னு தெரில இங்கே தான் இருக்கு கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் டூ டூ எடுத்துச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கலை ஐ திங்க் நம்ம இங்கே போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோமான்ட்டு எஸ் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்போம் சிஆர்ஐஎஸ்பிஒய் அண்டர் ஸ்கோர் எஃப்ஓஆர்எம்எஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம நமக்கே தெரியாமல் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது அதனால் எப்பயுமே டைப் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணிகிட்டே வாங்க அண்ட் இன்னும் சில வாட்டி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணாலுமே நமக்கே தெரியாமல் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் ஏறார் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் அது வந்து சாஃப்ட்வேர்லேயே ஒரு பக்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டி என்ன சொல்கிறது நம்ம சிஸ்டத்தோட கம்பேட்டபிள் பண்ணாமல் எரராக இருக்கலாம் எதுனாலும் இருக்கலாம் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அகெயின் வந்து ஓப்பன் பண்ணால் சரியாகும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு இப்போ எக்ஸாக்டாக என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரில நான் ஜஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு வரேன் நம்ம கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இங்கே பார்த்தோம்னா தெரியும் எங்கே இங்கே போய் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம அடிஷ்னலாக இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் பண்ணதெல்லாம் இங்கே இருக்கான்ட்டு லைப்ரரி சைட் பேக்கேஜஸ் சைட் பேக்கேஜஸில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே கூட காட்டுது பாருங்களேன் கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போது இன்ஸ்டால் பண்ணி இனிஷியலைஸ் ஆகிருக்கு ஸ்டில் நமக்கு எடுக்கலை ஏன்னு தெரியல ஓகே பார்ப்போம் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு தெரிலையே ஓகே செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நம்ம மொத்தமே ஒரு அஞ்சு இடத்துல தான் கோட் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த எல்லா இடத்தையும் நம்ம செக் பண்ணோம்னா தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஐ திங்க் நான் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு கண்டுபிடிச்சேன் நம்ம ஒவ்வொரு இதை மென்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் நம்ம வந்து இந்த கமா ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணல பாருங்க ஒரு சின்ன கமானால நம்ம மொத்த ப்ராஜெக்டுமே எரர் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஓகே சேவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த கமாவை மிஸ் பண்ணிட்டேன் போலனா சேவ் பண்ணிட்டு நான் அகெயின் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பைத்தான் ஸ்பேஸ் மேனேஜ் டாட் பிஒய் மேக் மை மைக்ரேஷன்ஸ் அந்த கமெண்ட் போட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வேறு யாரும் வந்திருக்கு மாடல்ஸ் டாட் பிஒய் லைனில் போட்டு ரிட்டனில் செல்ஃப் ஆர் டைட்டில் ஃப்ரீ அப்படின்ற ஒரு யாரும் வந்திருக்கு ஸோ அது என்னன்னு பார்ப்போம் டூ டூவில் மாடல்ஸ் டாட் பிஒய் ஓகே இந்த இடத்துல ஏன் க்ளோஸிங் டேக் இருக்கு க்ளோஸ் டெலிட் பண்ணிடலாம் சேவ் அகெயின் ரன் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்எல் ஸ்டார்ட் பிஒயில் போயிட்டு நம்ம வந்து பாத் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அங்கே ஒரு எரர் இருக்கு எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கமா கொடுக்க மரன்ட்டோம் அந்த இடத்துல பாருங்களேன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம ஒவ்வொரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஆக்சுவலாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்களா கோடில் எஸ் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து என்ன சொல்கிறது பேசிட்டு கோடும் டைப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் பண்ணுறனால சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரும் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மேபி உங்களுக்குமே நீங்கள் கோட் டைப் பண்ணுவீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக உங்களுக்கே தெரியாமல் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் விட்டுருப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் ஸோ கமா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டேன் சே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் விட்டோம்னா நம்ம ரன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகே வியூஸ் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் எந்த இடத்துல யூஆர்எல் ஸ்டார்ட் பிஒயில் தான் வந்திருக்கு வியூஸ் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலன்னா வியூஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணல இந்த இடத்துல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டூ டூவில் இம்போர்ட் வியூஸ் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் இம்போர்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம வியூஸை வியூஸில் தானே போய் இதை லிங்க் பண்ணுறோம் அப்போ அதை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் நான் அதான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேசிட்டே எல்லாம் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ ஃபார்ம் ஸ்ட
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஏரருமே வரல எல்லாமே சால்வ் ஆகி இந்த மாதிரி வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட லாஸ்ட் கமெண்ட் நம்ம கொடுத்துடலாம் அதாவது பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பிஒய் மைக்ரேட் ஸோ பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பிஒய் மைக்ரேட் என்டர் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம வந்து எங்கெல்லாம் போய் நம்ம என்ன சொல்கிறது புதுசாக நம்ம எங்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம புதுசு புது கோட் டைப் பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி நம்ம ஆப்பை ஃபைனலாக ரெடி பண்ணி ஒரு ஆப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு நம்ம பண்ணது எல்லாத்தையும் ஸோ இதை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அகெயின் பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பிஒய் ரன் சர்வர் அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப அண்ட் அகெயின் சாரி காய்ஸ் எனக்கு கால் வந்துருச்சு ஒரு வீடியோ எடுக்கிறக்குள்ள எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வீடியோ ஒன் ஹவர் கிட்ட வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன்னு தெரில ஸோ பார்க்க தான் வீடியோ ஒன் ஹவர் மாதிரி இருக்கு பட் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணனால நாங்கள் எங்கே பாஸ் பண்ற சுச்சுவேஷன் வருது ஸோ ரொம்ப நேரமாக எடுத்துட்டு இருக்கேன் வேர் தூத்திட்டு இருக்க ஓகே நம்ம எங்க விட்டுருந்தோம் சர்வர் ரன் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் சர்வர் ரன் பண்ணிட்டோம் இப்போ போய் நம்ம சர்வரை லோட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே சர்வரை லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சம் ரெண்டரிங் இஷ்யூ வந்துருக்கு ரெண்டரிங் இஷ்யூ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன மிஸ்டேக்குன்னு தெரில எக்ஸப்ஷன் டைப் டெம்ப்ளே டஸ் நாட் எக்ஸஸ்ட் எக்ஸப்ஷன் வேல்யூ டூ டூ ஸ்லாஷ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்ற ஃபைல் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இல்லை நம்ம தான் கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கோமே இந்த இடத்துல டூ டூ இருக்குது டூ டூவில் போயிட்டு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்கே அப்புறம் ஏன் எடுக்கல ஸோ நம்மளோட யூஆர்எல் ஃபைலில் போய் நம்ம செக் பண்ணுவோம் இங்கே ஒன்றும் இல்லை நம்ம வியூஸ் டாட் இண்டெக்ஸ் தான் கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வியூஸில் போயிட்டு இண்டெக்ஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்கு இண்டெக்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ டூ ஃபைவ்ல தான் இண்டெக்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே வெறும் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு இதுல ஒரு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஏதாச்சும் இப்போ ஒரு சேஞ்ச் நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது டேரக்டா இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது நான் அந்த கார் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் ஆஃப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இங்கே சேஞ்சஸ் சேவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு இங்கே போயிட்டு மறுபடியும் இந்த மைக்ரேட் கமாண்ட் ரெண்டு வாட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா அது ரெண்டையுமே நம்ம கொடுக்கணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் சேவ் ஆகும் இந்த மறுபடியும் நம்ம சர்வரை ஆன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோ வேலை இருக்கு ஸ்டில் ஏன் இது எடுக்கல இது எடுக்கணுமே நம்ம ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோமா உம் பாப்போம் இருங்க ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோமா இல்லையான்ட்டு இவங்களோட கோடையும் ஒரு வாட்டி நம்ம கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணலாம் வியூஸ் டாட் பிஒய் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன வியூ பண்றோன்றதுக்கு இதுதான் என்ன சொல்றது அந்த பர்ஃபெக்ட் கோடு ஸோ அதனால அதோட நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணலாம் டிஜாங்கோ ஷார்ட் கட்ஸ் ஓகே இம்போர்ட் ரெண்டு ரீடைரக்ட் மெசேஜஸ் ஃபார்ம்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் மாடல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கு பட் நம்ம ஒரு எரர்னு தேடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எரர் வரவே வராது அண்ட் நீங்களாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நிறைய எரர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் யாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது பட் அந்த எரர்ஸ் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ண கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் மேட்ரு ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம எரரை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் தான் நம்மளுக்கு வந்து லிங்க் ஆகல டெம்ப்ளேட் டாஸ் நாட் எக்ஸஸ்ட் அந்த எரர் தான் நமக்கு கிடைக்கிது மேபி இது டூ டூ ஃபைவ்ல தான் இருக்கு அப்படின்னா அது டூ டூ கீழே தான் வரும் ஓகே வேற எங்க நம்ம செக் பண்ணலாம் நம்ம எழுதின கொஞ்சம் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ல போய் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஃபார்ம்ஸ்ல பிரச்சனை இல்லை மாடல்ஸ்ல பிரச்சனை இல்லை யூஆர்எல்ஸ் இல்லை மேபி செட்டிங்ஸ் ஓகே இந்த இருக்கு செட்டிங்ஸ் நம்ம டூ டூ அப்படின்றத லிங்க் பண்ணிட்டோம் அதுதான் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் பேரு கிறிஸ்பி ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அது சரி பண்ணிட்டோம் அதுலயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வேற ஏதாச்சும் லிங்க் பண்ண வரட்டோமா ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம அகெயின் ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே செக் பண்ணிட்டோம் மிஸ்டேக் வேற எதுவும் விட்ட மாதிரி தெரில ஓகே நோ ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் சி சர்வரை பிரேக் பிரேக் பண்ணிடுவோம் அகெயின் மேக் மைக்ரேஷன்ஸ் no
no migrations to apply run server server run aayiruchu actually nam endha change me pannala so adhe da namalukku varum slash delete kuduthu paapom enna agundha so adhuvume namalukku edukala நம்மளோட ரூட் டேரக்டரியில் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து டேரக்டாக ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபோல்டரே கிரியேட் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆப்பு ஸோ நம்ம ஆப்பில் போயிட்டு நியூ ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்னே நேம் வச்சுக்கலாம் என்ட்டர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்ஸ்னே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலாக அதில் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலாக இதில் போட்டுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அகெயின் சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மேக் மைக்ரேஷன்ஸ் அகெயின் ஜஸ்ட் மினட் மைக்ரேட் அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சர்வர் ரன் பண்ணுவோம் ஓகே சர்வர் ரன் ஆயிடுச்சு இப்போ ரன் பண்ணுவோம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆப் எடுத்துருச்சு ஸோ நம்ம சர்வர் வந்து எங்கே தேடிட்டு இருக்குன்னா நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி ஒன்று கிரியேட் பண்ணதை போயிட்டு டெம்ப்ளேட் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் தேடிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வந்து யூனிக்காக தானே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நான் மறந்து போய் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நம்மளோட டூ டூ ஃபோல்டர்லேயே போட்டேன் பட் நம்ம டெம்ப்ளேட்ஸ்னு ஒரு தனி ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதில் நீங்கள் போடணும் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க அந்த மிஸ்டேக் தான் நான் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ண கோடுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வெப் ஆப் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கலாம் ஓகே ரெஸ்பான்சிவாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் கேட்குது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டீட்டெயில்ஸில் போயிட்டு சும்மா ஏதாச்சும் டைப் பண்ணுவோம் ஒன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் டேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு சப்மிட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட் பண்ண டீட்டெயில் எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணலான்னா சும்மா ஏதாச்சும் டைப் பண்ணுவோம் அகேன் இங்கே ஏதாச்சும் டைப் பண்ணுவோம் சப்மிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன டைட்டில் வச்சுக்கணும் அந்த டைட்டில் அது என்றைக்கு நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே என்ன கண்டென்ட் அப்படின்ற மாதிரி வருது ஸோ இப்போ மீட்டிங் உள்ளே வந்து Today I have my meeting at 4.30 p.m. If you have a message here, you can do it with date time. You can modify it, but it will be automatically fetched. If you submit it, it will be added. If you select it, it will be the color theme. If you remove it, it will be removed. Yes, it will be removed. Yes, it will be removed. அது என்னன்னு பார்ப்போம் பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆயிடுச்சு ரிமூவ் கொடுத்தா ரிமூவ் ஆகலை அதோட சொல்யூஷனை வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன் பட் இவ்வளோ நேரம் நம்ம இப்போ படிச்சுருக்கோமே படித்து அதை கொஞ்சமாச்சும் புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏன் அந்த ரிமூவ் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றத நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு வெப் ஆப் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டோம் அண்ட் இந்த வீடியோவை ஸ்பான்சர் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அகெயின் சொன்ன மாதிரி கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது கோடிங்கோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வரிசையாக போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறையா வெப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பைத்தானில் அட்வான்ஸ்ட் கோர்சஸ் எல்லாமே நிறையா ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதையுமே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணனால இவங்க ஆஃபர் பண்ணுற கோர்சஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் கோடும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் லைவ் கோர்ஸும் நடத்துகிறாங்க லைவாக வெப் கேம்பில் அப்படி இல்லாட்டினா ஆன்லைன் ரெக்கார்டட் கோர்ஸும் இருக்குது அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் ப்ரைஸஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன்கேஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரைஸஸில் இருக்குது இன்கேஸ் ஏதாச்சும் கோர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்தாலுமே டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் வந்து நம்ம கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதையும் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஒன் செகண்ட் கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் நம்ம வீடியோவுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் அ
ஸோ தட் இன்னும் நிறையா நியூ வீடியோஸ் எடுக்க எங்களுக்கு ரொம்பவே அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சின்ன ப்ராஜெக்டை நம்ம இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம முடிச்சுட்டோம் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எப்பயுமே ஸ்டாப் பண்ணணும்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த இடத்துல போய் தான் நம்ம எப்பயுமே குவிட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளோட சர்வர் ஸ்டாப் ஆகும் ஒரு சின்ன நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாதுமே அதை மறுபடியும் நீங்கள் மைக்ரேட் மைக்ரேட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அண்ட் இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்ம ஏன் புதுசாக இந்த மாதிரி ஒரு கோடு எழுதணும் எதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றுலேயும் இருக்குது இந்த ஃபைல் என்ன பண்ணுது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே எப்படின்னா ஒரு டீஃபால் சின்டாக்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் லேர்ன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் எதுக்கடா அதெல்லாம் அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ஈஸியாக பழகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷாப்பிங் வெப்சைட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக நிறையா இது பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் தான் கம்ப்ளீட்டாக பில்ட் பண்ண போகிறேன் அதை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் போயிட்டு என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொருத்தரையும் போயிட்டு இந்த மாதிரி வியூஸ் போங்க இதில் இது பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிக் சொல்லிகிட்டே பண்ணுனா ரொம்ப டைம் ஆயிரும் அதனால இந்த இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் மாதிரி எப்படி ஒரு இ காமர்ஸ் சைட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் டியூட்டோரியலில் நம்ம பார்ப்போம் இல்லை எனக்கு வேறு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நிறையா பேர் எதோ கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ் நான் உங்களை என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ